സാധനകൾക്കും ഉപാസനകൾക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ദക്ഷിണായനത്തിലെ ഒരു കർക്കിടക മാസം കൂടി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സരിത ചെന്നിത്തല കാരക്കാട് ശ്രീ പ്രമോദിന്റെ ഭാര്യ പത്തനംതിട്ട വരിക്കുവേലി മഠത്തിൽ ശ്രീ മനോഹർ പോറ്റിയുടെയും ശ്രീമതി സോയയുടെയും മകൾ ടെക്നോ പാർക്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു യോഗക്ഷേമ വനിതാ സഭയുടെയും യുവജന സഭയുടെയും സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന ഈ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പരിപാടിയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ഒന്ന് സ്മരിക്കാം ഇവരെയെല്ലാം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ബ്രാഹ്മണ സമുദായവും ബ്രാഹ്മണ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലവിധ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനോടകം ഈ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിനായി നമ്മോടൊപ്പം വളരെ പ്രഗത്ഭമതികളായ ധാരാളം ചിന്തകന്മാരും വിചക്ഷണന്മാരും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരെല്ലാവരും നമുക്ക് പലവിധ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഡോക്ടർ വിനോദ് ഭട്ടതിരി പി വിനോദ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് അവർകൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമായിരുന്നു പാനയങ്കളി അല്ലെങ്കിൽ സംഘക്കളി അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകളി നമ്പൂതിരിമാരുടെ പഴയ ഒരു കലാരൂപമായിരുന്നു ചാത്തിരാംഗം എന്നാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ചാത്തിരാംഗത്തെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പി വിനോദ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് അവർകൾ നമ്മോട് വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ നമ്മളെല്ലാം വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷനോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും കൗതുകത്തോടു കൂടിയും കേട്ടിയിരുന്ന ആ വിഷയത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കിടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പുരാതന കലാരൂപത്തെ കുറിച്ച് സംഘക്കളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുരാതന കലാരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നമ്മളോടൊപ്പം ഡോക്ടർ പി ശങ്കരനാരായണൻ അവർകൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ കോളേജ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമസ്ത ലോക സൗഖ്യത്തിനായി ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പാർവതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മേക്കാട്ടില്ലം പാർവതിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കലകളോളം കഴിവുള്ള വേറൊരു മീഡിയവും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉപാധിയും ഇല്ല കലകൾ മനുഷ്യനോട് സംവദിക്കുന്നത് അനുഭവതലത്തിലാണ് കലകളുടെ ഉപാസകൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കലയുടെ രസച്ചരടുകൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മീഡിയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് സംഗീതം ഉണ്ടാവാം നാട്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സാഹിത്യം ഉണ്ടാവാം പല പല വാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല പല മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി കലകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് സംവദിക്കുന്നു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഉപാസകന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംതൃപ്തി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കലകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന രസാനുഭവവും ഇവയ്ക്ക് തമ്മിലൊരു സമരസം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കലയുടെ കല സാർത്ഥകമായിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കലയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സംഘക്കളി സംഘക്കളിയെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പി ശങ്കരനാരായണൻ അവർകളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പി ശങ്കരനാരായണൻ അവർകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ശ്രീദേവി കല്ലംപള്ളിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീദേവി കല്ലംപള്ളി കണ്ണൂർ ജില്ല അറത്തിൽ ഉപസഭാ കുടുംബാംഗമാണ് കല്ലംപള്ളിയിലത്ത് മാധവ നമ്പൂതിരിയുടെ പത്നിയാണ് കക്കാട്ട് പത്മനാഭ പട്ടേരിയുടെയും 
മുളവല്ലുള്ളിമന സുഭദ്ര മകൾ സുഭദ്രാന്തർജനത്തിന്റെയും മകളാണ് അവതാരകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ വെബിനാർ സീരീസിൽ എന്റെ ദൗത്യം ഇന്നിവിടെ യാത്രാക്കളി അഥവാ സംഘക്കളി സംഘക്കളിയെ കുറിച്ച് അവതരണം നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ പി ശങ്കരനാരായണൻ അവർകളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മാറഞ്ചേരിക്കടുത്ത് പെരുമുടിശ്ശേരി പൊറ്റയിൽ കുടുംബാംഗമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് ഹൈസ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യാപകനായി നമ്പൂതിരിമാരുടെ കലാരൂപമായ സംഘക്കളിയിലെ സാഹിത്യത്തിലും ഭാഷയിലും ഗവേഷണം ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡി ബിരുദം നേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘക്കളിയുടെ പാഠാപഗ്രഥനം എന്ന പ്രബന്ധം സംഘക്കളിയുടെ തന്നെ പുനരുജ്ജീവത്തിന് പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വഴിയൊരുക്കി അദ്ദേഹം മുൻകൈയ്യെടുത്ത് പുതിയ സംഘക്കളി കലാകാരന്മാരെ വളർത്തിയെടുത്തു തുടർന്ന് കേരളത്തിലുടനീളവും മുംബൈ ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഈ കലാരൂപം അരങ്ങേറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അതിന്റെ ഭാഗവാക്കായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായി സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അദ്ദേഹം തുടർന്ന് മൂന്ന് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോളേജുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജന്മനാട്ടിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ചു വരികയാണ് എന്നിരുന്നാലും എവിടെ സംഘക്കളി ഉണ്ടോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറെ ആദരപൂർവം അഭിമാനപൂർവം ഡോക്ടർ പി ശങ്കരനാരായണൻ അവർകളെ വിഷയാവതരണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ ശ്രോതാക്കളെ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പാരമ്പര്യ അനുഷ്ഠാന കലയായ സംഘക്കളിയെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുൻപ് ഡോക്ടർ പി വിനോദ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിവരണം നൽകിയതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സംഘക്കളിയുടെ ഏതാനും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം വാസ്തവത്തിൽ സംഘക്കളിയുടെ പാഠവഗ്രഥനമായിരുന്നു പാഠത്തെ അപഗ്രഥിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ പാഠം അപഗ്രഥിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംഘക്കളിയുടെ ഒരു പുനരുജ്ജീവനത്തിന് അത് വഴിയൊരു അങ്ങനെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പാഠാപഗ്രഥനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സംഘക്കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായി എന്റെ ശ്രമം എന്തായാലും ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥനാണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറില് ഞാൻ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവായൂര് ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പൂന്താനം ജന്മദിന ഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ ആ പുറത്തെ സ്റ്റേജില് അന്ന് അവിടെ ഓഡിറ്റോറിയം ഇല്ല ഈ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പട്ടാമ്പി കണ്ടലാടി പണിക്കില് ആ അമ്മയുടെ മാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു ആ പരിപാടിയാണ് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരെയും നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തി അതിനൊരു ശ്രമം ചിട്ട ഉണ്ടാക്കിയത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംഘക്കളിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് കളിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ബാംഗ്ലൂരിലും പിന്നെ ബോംബെയിലും ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കേരളത്തില് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഈ ഉത്സവ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഒരു വർഷത്തില് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ ഉള്ളിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് എന്താണ് എന്നൊന്ന് അറിയാൻ ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിന് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് രണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള മാർച്ച് മാസത്തില് നാറാസ് മനക്കില് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വക സ്റ്റേജ് പരിപാടികളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വിഷയം സംഘക്കളിയുടെ പാഠാപഗ്രഥനം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ പാഠത്തെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷയം സംഘക്കളി തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് 
നൂറ് കൊല്ലത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കളി കൊല്ലവർഷം ആറാം നൂറ്റാണ്ടില് ആണ് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതെന്നാണ് പരിമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എഴുത്തച്ഛന്റെ ശേഷം ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ഭാഷാരൂപം ആണ് നമുക്ക് ഈ സംഘക്കളിയുടെ പ്രധാന പാഠമായിട്ടുള്ള നാലു വാദത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സംഘക്കളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ എസൻസ് ഈ നാലു വാദമാണ് നാലു വാദം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷാ ശ്ലോകം അതൊരു മന്ത്രമായി കണക്കാക്കി ദീപപ്രദിക്ഷണം ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ജയിക്കാനും അതുവഴി അവരുടെ വൈദിക മതത്തിന് ഇവിടെ സുസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചതായതിന്റെ മരണയാണ് ഈ നാലു വാദത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് കുടുംബത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും അതുപോലെ സന്താന ലാഭത്തിനും മറ്റ് ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ നാലു വാദം ഇല്ലങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിശ്വസംസ്കാരവും അത് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത് നടത്തിയിരുന്നു ആദ്യം ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കോതമംഗലത്തടുത്തുള്ള തൃക്കാരിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് അവിടെയായിരുന്നു ഈ നമ്പൂതിരിമാര് നാലു വാദം ആദ്യമായിട്ട് തുല്യ അവതരിപ്പിച്ചത് തൃക്കാരിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളപ്പുരയില് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഭജനം ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ദൈവപ്രദർശനം നടത്തി ഈ അന്നത്തെ പെരുമാള് വൈദിക ബ്രാഹ്മണരോടും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതക്കാരോടും പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രകാരമുള്ള ആ വാദപ്രതിവാദത്തില് നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ജയം സാധിച്ചു അതിനു പുറമെ പിന്നെയും ഒരു പരീക്ഷ വേറുണ്ടായിരുന്നു അതിലും അവർ ജയിച്ചു അത് ജംഗമഹർഷിയുടെ ഒരു പിന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഉപദേശപ്രകാരമായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഐതിഹ്യമുണ്ട് എന്തായാലും ശരി ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം അത് വലിയ ഓരോ ഗൃഹത്തിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ മറ്റ് പൊതുസ്ഥലത്തോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബോധർക്കമാണ് പ്രയാസകരമാണ് അതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ രീതി നമുക്ക് നമ്പൂതിരിമാര് വാസവത്തിൽ ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നത് അവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടായിരുന്ന ഭാഷ സംസ്കൃതമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ ശ്ലോകം സംസ്കൃത ശ്ലോകം അല്ല ഒരു ഭാഷാ ശ്ലോക അക്കാലത്തെ ഭാഷാരൂപം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് കൊല്ലവർഷ ആരംഭത്തിലെ ഭാഷ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില് എഴുതിയ കൃതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്ന പഴയ കൃതികളുണ്ട് ചന്ദ്രോത്സവം അതുപോലെ ഉണ്ണിച്ചിരി ദേവി ചരിതം ഉണ്ണിയാടി ചരിതം അതുപോലെ വേറെ കുറെ കുറിച്ച് അനന്തപുര വർണ്ണന ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വർണ്ണനകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഭാഷാ രീതിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഭാഷാ രീതി പിൽക്കാലത്ത് മാറ്റം വന്ന് ഇന്നത്തെ ഭാഷയായി മാറി അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അനുനാസികാതി പ്രസരം കാലവ്യാദേശം സ്വരസംവരണം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങള് കെ ആർ രാജരാജവർമ്മ നമ്മുടെ മലയാളം തമിഴിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ ഭാഷയായിരുന്ന ആദ്യത്തെ മൂലദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ആറ് നയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ആറ് നയങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടമിരണ്ട് നടം ചെയ്യും നിൻ ചേവടിയെ എന്നും അരങ്കിൽ നിലയ്ക്ക വിണ്ണോർന്ന ആയകനെ വഞ്ചന ചെയ്യ യമദൂതകൾ വന്തണയും ആരൊഴിവാൻ കേണികൾ ചൂടും ചിത്കാരിയോ വാടം കണ്ടറിയും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കണ്ടമിരണ്ട് കണ്ടം ഇരണ്ട് എന്ന് കണ്ട എന്നുള്ളത് കണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന കഴുത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കണ്ടം ഇരണ്ട് അതായത് കഴുത്തില് 
കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഇരുട്ട് ഇരുണ്ട നിറമുള്ള കണ്ടത്തോടു കൂടിയവൻ അതായത് നീലകണ്ഠൻ ആ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നു ശിവനെ അപ്പൊ ആ ശിവന്റെ ക്ഷേത്രമാണല്ലോ തൃക്കാരൂർ ക്ഷേത്രം ആ തൃക്കാരൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ദേവനെയാണ് ഈ സ്ത്രോത്രത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ സ്തുതിക്കുന്നത് കണ്ഠം ഇരണ്ട് ആ കണ്ഠം ഇരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട നിറമുള്ള കണ്ഠമുള്ളവൻ കണ്ഠം എന്നുള്ള കണ്ഠം എന്നുള്ള ആ സംസ്കൃതവാദത്തിന്റെ തത്സവമാണ് ഇരണ്ട് നടം ചെയ്യും നിൻ ചേവടിയെ നടനം ചെയ്യുന്ന നിന്റെ പാദങ്ങളെ അതൊക്കെ സാധാരണ മലയാളം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും എന്നും അരങ്കിൽ നിലയ്ക്ക എന്നും അരങ്ങിൽ വേദിയിൽ നിൽക്ക നിലയ്ക്ക എന്നുള്ളതും നിൽക്ക എന്നുള്ളതാണ് നിലക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ കൂട്ടക്ഷരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിലക്ക എന്നാക്കുക നിലക്ക വിണ്ണോർ നായകനെ വഞ്ചന ചെയ്യ അമദൂതകൾ വഞ്ചന ചെയ്യ് വഞ്ചിക്ക അതായത് യമദൂതകളെ വഞ്ചിക്കുക എന്നാണ് യമദൂതകൾ വന്തണയും മാലൊഴിവാൻ അവരെ വഞ്ചിക്കുക എന്നത് എന്നെ രക്ഷിക്കുക കേണികൾ തൂഴും തിരുക്കാരിയൂർ വാട മുക്കണ്ണരെ കേണികൾ തൂഴുന്ന കിടങ്ങുകൾ അത് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൃക്കാരിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവ എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം അപ്പൊ ഇതില് കണ്ടം എന്നുള്ളതിന് കണ്ട എന്നുള്ള ആ പഴ ദ്രാവിഡ രൂപം ഇരണ്ട് സാധാരണ ഇരുണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ നടം ചെയ്യും നിൻ ചേവടിയെ എന്നും അരങ്കിൽ അരങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ അരങ്ങിൽ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ അനുനാഥികാദി പുത്രം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അരങ്ങിൽ നിലയ്ക്ക നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിന് നിലക്ക പിണ്ണോർ നായകനെ വഞ്ചന ചെയ് വഞ്ചന ചെയ്യൂ യമദൂതകൾ യമൻ ൂതന്മാര് വന്തണയും എന്നുള്ളടത്ത് വന്ത എന്നുള്ളത് ആരവ്യാദേ വന്തണയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഷ പ്രയോഗം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആറ് നയങ്ങളിലെ രണ്ട് നയം ഇതില് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് വേറെ തരത്തിൽ ചെല്ലാം കണ്ഠം കണ്ഠം ഇരണ്ടു നടം ചെയ്യുന്ന നിന്റെ വടിയെ എന്നും അരങ്ങിൽ നിൽക്ക വിന്നോർ നായകനെ വഞ്ചന ചെയ്യ മധൂതകൾ വന്നണയും ആലൊഴിവാൻ കേടികൾ ചൂരും തൃക്കാരിയൂർ വാണം കണ്ണരെ എന്ന് നല്ല മലയാളത്തിലായി അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പദങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഈ ഈ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങളുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലി ദീപപ്രതീക്ഷണം നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടത്തുന്ന ആ ചാത്തിരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെ ആദരിക്കുകയാണ് അവരെ ദക്ഷിണ നൽകി അവരെ ആദരിക്കുകയാണ് ഈ വെച്ചു നമസ്കാരം ആ വെച്ചു നമസ്കാരം രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ പ്രധാന ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഗൃഹനാഥൻ ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് പലരെയും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആ പരിപാടി പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ചോറൂണ് അല്ലെങ്കിൽ വേളി പെൺകുട പ്രാർത്ഥം പന്ത്രണ്ടാം മാസം കുമരയനം സമാവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ തലേ ദിവസമൊക്കെ തന്നെ വന്നു കൂടും അപ്പൊ വന്നു കൂടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെ ഒന്ന് രചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ ഒന്ന് കാര്യ നിരതരാക്കാൻ വേണ്ടി ചില കലാപരിപാടികൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുകയുണ്ടായി അത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു ഒരു മിശ്ര കലാരൂപമായിട്ട് മാറിയത് നേരത്തെ വിനോദ് പറഞ്ഞു ഇത് പലതൊന്നും പിന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന കലാരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് അന്ന് ഒരു കലാരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്പൂതിരിമാർക്ക് യാഗം അതുപോലെ തന്നെ പൂജ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഷം കെട്ടുകയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും അവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വക കാര്യങ്ങളിലെ അവര് 
അന്ന് അഭിനവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെയും വേഷം കെട്ടാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൂണൂലെടുത്ത് കഴുത്തില് പിന്നെ വളച്ചിടണം അല്ലാതെ പൂണൂലിട്ടും കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ പൂണൂല് കഴുത്തില് മറ്റ് രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനും കാരണം വേറെയുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്പൂതിരിമാരില് എട്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ എട്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും അവകാശമുള്ളത് ചാക്കിര നമ്പൂതിരിമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്പൂതിരിമാരില് ദേശ സംരക്ഷണത്തിനും രാജ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി നിയുക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അത് അവർക്ക് ഈ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് കാല ചെറുപ്പത്തില് ഉപനയന സമയത്തും ഒന്നും തന്നെ വേദം അഭ്യസിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവർ കളരി പോയിട്ട് അഭ്യാസം ശീലിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല ആ വിവാഹക്കാരെ വാസത്തിൽ ഓത്തില്ലാത്ത നമ്പൂതിരിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു പതിത്വം കൽപ്പിച്ചു നിർത്തുകയായിരുന്നു അവരുടെ കലാരൂപമാണെന്നാണ് ഈ സംഘകളെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് അവർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ അന്നത്തെ രക്ഷാ ശിക്ഷ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഗ്രാമങ്ങളാണല്ലോ നമ്പൂതിരിമാർ നമ്പൂതിരി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗൃഹസ്ഥൻ ഈ സംഘക്കാരെ അറിയിക്കും ആ സംഘക്കാരൻ അവർ സംഘവുമായിട്ട് വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം കൊടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അടിയന്തരത്തിന്റെ ദഹണവും അതുപോലെ കലാപരിപാടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ നാലു പാദവും അവതരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവൃത്തി നിരതമാക്കുകയാണ് പതിവ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടി അല്ല രണ്ടു ദിവസം വേണം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ സംഘക്കാരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും അതിന് ആദ്യം വിളിച്ചു വരുന്നതിനാണ് കൊട്ടിച്ചകം പോകൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗൃഹനാഥനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ചയിലാണ് കണമിരിക്കൽ അന്നത്തോടു കൂടി രാത്രിത്തോടു കൂടി അത് കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ഗണപരിഹോമം കഴിഞ്ഞ് ആ വിളക്കിൽ നിന്നും തിരി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിൽ തിരി തിരിയിട്ട് തീയിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സദ്യ ഉപയോഗിച്ച അരി വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചെമ്പ് അതേ പ്രകാരം അഴുകാതെ കൊണ്ടുവന്ന് കമ്പിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മീത് താളം പിടിച്ച് അടുക്കളക്കാരുടെ പാന അതായത് ചെമ്പുകൊട്ടി ആർക്കൽ എന്നുള്ള പരിപാടി നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഈ രണ്ടുപേര് ചിരട്ടക്കൈ ആയതായിട്ട് അതിന് രണ്ടു വശത്തുമായിട്ട് നൃത്തം വെച്ചു ഈടും കൂറും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നൃത്ത രൂപത്തിലുള്ള അഭ്യാസമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നെ നേരത്തെ വിനോദ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗ കാര്യങ്ങളെ കിടക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്പൂതിരിമാര് ഈ വടക്ക് നിന്ന് വന്നവരാണെന്നാ പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് അവര് യൂറോപ്പ് നിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്ക് വന്നു ഏഷ്യ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിലെത്തി ഒരു വിഭാഗം ആദ്യം എത്തി അവർക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പഴയ ആളുകളോട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അവർ മടങ്ങി പോയെന്നും പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗം വേറെ വന്നതും അവരാണ് ശത്രും ശാസ്ത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചതെന്നൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ശരി അവര് ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ ആധിപത്യം ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു അവര് ഭരണാധികാരവും അതുപോലെ തന്നെ വേദാധികാരവും അവര് അന്ന് കൈയാളിയിരുന്നു വേദങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റു കുറച്ച് മറ്റുമൊക്കെ അവര് ഇവിടെ രചിക്കുകയും ജനങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മിക ബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആയുധാഭ്യാസം പിന്നെ നടത്തുവാനും അവർക്ക് അവസരമുണ്ടായി പരശുരാമൻ നാല് ഇല്ലക്കാർക്കാണ് അത്ര ആയുധവിദ്യ നൽകിയത് കോരമ്പള്ളി ഉഗ്രംപള്ളി വൈരംപള്ളി ദ്രോണംപള്ളി 
ഇങ്ങനെ നാല് ഇല്ലക്കാർക്ക് പരശുരാമൻ ആയുധ വിദ്യ നൽകി അവരുടെ തലമുറകളാണ് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ആയുധാഭ്യാസം പകർന്നു കൊടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സംഘക്കളിക്കാരിലെ നല്ല അഭ്യാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതില് ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പം മൺമറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലുള്ള അഭ്യാസം ഒന്നും ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല അവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ കളിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കളി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കൂട്ടരാണ് നേരെ മറിച്ച് കച്ച കെട്ടി പിന്നെ കൈവഴക്കം സമ്പാദിച്ച കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ച കാഞ്ചിനത്തോട്ടം നമ്പൂ ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നല്ല യുവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടവുകൾ പിടിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ടിന് അറിയുന്നു ഇന്ന് അടവ് പിടിക്കാൻ ആകെ മൂന്ന് അടവ് മാത്രമേ നമ്മുടെ വള്ളി വട്ടം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ അടവുകളെ ഇപ്പോൾ വശമുള്ളൂ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ അഭ്യാസം ശീലിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ നമ്പൂതിരിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോഴിക്കോടുള്ള മങ്ങത്തായ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം നല്ല അഭ്യാസിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഗുരുവായൂർ ചില കീഴ്ശാന്തിമാരായുള്ള കുട്ടികൾ ആയുധാഭ്യാസം നടത്തിയത് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ നമ്പൂതിരിമാരുടെ സമൂഹത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രക്ഷാശിക്ഷ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അവരാണ് ഈ സംഘക്കളിയിൽ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി ഇതിലെ സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നാലുവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷാ ശ്ലോകം നാലുവാദം കഴിഞ്ഞാൽ ശ്ലോകം അതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബാക്കി അതിനു മുമ്പുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ വാദ്യവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ആണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ നാലുവാദത്തിന് മുമ്പ് ഈ ചെമ്പുകൊട്ടി ആർക്കല്ല് പ്രധാനമായിട്ടും ചൊല്ലുന്നത് ഈ ഊക്കിലമാല മാന്തളുതിണ മാന്തളിർ ചെമ്പരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇത് ഭാഷ ഗാനമാണ് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ പഴയ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഊക്കുലമാല മാന്തളുതിണ മാന്തളിർ ചെമ്പരുത്തി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വരികൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാലുവാദം നാലുവാദം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്താഴ സദ്യ അത്താഴ സദ്യക്കുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അതും ഭാഷാ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പുരുഷാർത്ഥ കൂത്തില് ചാക്യാര് അറി പിന്നെ പറയുന്ന കറി ശ്ലോകങ്ങളോട് ഏതാണ്ട് സാമ്യമുള്ള കുറെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇടക്കാലത്ത് അതിനോട് അനുകരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ രസികന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ഇതിലെ അഭിനേതാക്കള് അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു ആളുകളും കൂടി ഇതാക്കിയതാണ് രചിച്ച വയ്യാണ് അപ്പോ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാചാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് അവിടെ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് അവരിതിന് പറയാ യാത്രക്കളി എന്നാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ കൂടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മധ്യ കേരളത്തിൽ മധ്യ കേരളത്തിൽ ഈ കലാരൂപത്തെ കുറയ സംഘക്കളി എന്നാണ് തെക്കോട്ട് വടക്കോ തെക്കോട്ട് ഇത് മാർഗം കളി അല്ല യാത്രക്കളി വടക്കോട്ട് പാനയം കളിയാണ് പാനയംകളിയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വേറെ ഉള്ളത് ഈ സംഘക്കളിയെ കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം വടക്കൻ ഭാഗത്ത് പാനയംകളിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്തോ ആകട്ടെ എല്ലാവരും ഇതിൽ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നത് ഈ നാലുവാദത്തെയാണ് നാലുവാദം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അത്താഴ സദ്യക്ക് വിളമ്പുൾ ദ്രോഹങ്ങൾ മറ്റും ചെല്ലുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില നീട്ടുവായന നീട്ടുവായനയൊക്കെ ഈ പഴയ മണിപ്രവാള ശൈലിയിലുള്ള ചില പിന്നെ ഗദ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാടി വരവാണ് ഈ വഞ്ചിപ്പാട്ട് വാസ്തവത്തിൽ 
പലതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വ്യാസോൽപത്തി അതുപോലെ വേറെ പല വറ്റിപ്പാട്ടിന്റെ പാട്ടുകളും ഇതിൽ ചേർത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ഈ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രാക്തനത്വം കൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാരണം അവരുടെ ചൊല്ലി 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 പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ചൊല്ലി ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വായ്മൊഴി വഴക്കം ധാരാളം പറ്റിയിട്ടുള്ള വരികളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ തേടി പിടിച്ച് എഴുതുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പിന്നെ കാളി നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വെലിയൊഴിച്ചിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വെലിയൊഴിച്ചിൽ ചെല്ലുന്ന തോറ്റങ്ങൾ ആ തോറ്റങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേലന്മാർ ബാധൊഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുന്ന തോറ്റം പോലെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ബാധ ഒഴിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഈ വെലിയൊഴിച്ചിലല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു ഇയാൾ വരികയാണ് വേറെ വേറൊരു കഥാപാത്രമാണ് വരുന്നത് ആ കഥാപാത്രത്തോട് വേറെ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അയാളും പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ വലിയ കേവനാണെന്നൊക്കെ ആ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ അയാൾ പറയുന്നത് അല്പം പിന്നെ ആശയാത്മകമായിട്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വലിയ കേവനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടം പറഞ്ഞാണ്ട് ആ രംഗത്തുനിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ബലിയൊഴിച്ചില് നടത്തും അത് ശരിയാണ് ഇയാൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഈ മധ്യ കേരളത്തിലുള്ള ഈ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ബലിയൊഴിച്ചിലിന് ഒരു ബലിപ്പതൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഒരാള് ഒരു പുരോഹിത വേട്ടയ്ക്ക് കെട്ടി ബലിയൊഴിച്ചിട്ട് നടത്തും അതില് ഈ ചെല്ലുന്ന ഓറ്റം ഓം എന്ന് ഓങ്കാരം വാഴുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഴയ ഈ മണ്ണാന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഓരോ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെല്ലുന്ന തോറ്റം പോലുള്ള അതുപോലെ പാനയിലും ഇതുപോലെ നായന്മാരുടെ ഒരു കലാരൂപമായിട്ടുള്ള പാന ഉണ്ട് ആ പാനയിലും ഇതുപോലുള്ള തോറ്റങ്ങളും ആ തോറ്റത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള തോറ്റമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാർത്ഥനത്വം ഇതുപോലെ കണക്കാക്കാൻ വയ്യതൊന്നും ഈ സംഘങ്ങളിലെ പഴയ കലാ പിന്നെ സാഹിത്യം അല്ല അത് മറ്റൊന്ന് പലതും വന്നിട്ടുള്ള സാഹിത്യം അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് സാഹിത്യം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും മറ്റതൊക്കെ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രകാരം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മാറ്റി 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 വരും കാരണം ആ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട രീതിയിലാണല്ലോ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംഭാഷണം കാലത്തിനനുസരിച്ചും പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള ആ സംഭാഷണ ശൈലിയല്ല നമ്മുടെ മധ്യ കേരളത്തിലുള്ളത് ആ ശൈലിയല്ല വടക്കോട്ട് എന്നാൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ശൈലി വ്യത്യാസം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പാഠത്തിലും വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പാഠത്തിന്റെ പിന്നെ പഴക്കം കണക്കാക്കാൻ വയ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാട്ടുകളുടെയും ഈ സാഹിത്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇത് പലതൊന്നും എടുത്തു ചേർന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സിനിമ പോലെയോ നാടകം പോലെയോ ഒന്നും അല്ല അതിനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ ആദ്യ മധ്യാന്ത പൊരുത്തം എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലുള്ള ഒരു പൊരുത്തം ഉണ്ടാവും ഇതിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൽ പലതിന്റെയും പല ഭാഗങ്ങളും ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രൂപമാണ് പക്ഷെ കലാപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് കലയുണ്ട് സാഹിത്യമുണ്ട് സംഗീതം ഉണ്ട് ഒക്കെ നാലുപാദം സംഗീതാത്മകമായിട്ട് ആലപിക്കുന്നുണ്ട് നാലുപാദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം ചെല്ലുന്നത് ഈ ഇതേ പ്രകാരം ചെല്ലുകയല്ല ചെയ്യുന്നവര് ഇത് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി എന്താണ് മന്ത്രോച്ചാരണ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദോച്ചാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് വേദങ്ങളുടെ ആദിസ്വരങ്ങളാണ് ഈ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്ന സങ്കല്പത്തില് ഈ നാലു വാദത്തിന് നാല് വേദങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിനുള്ള അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത അത് ആദ്യം ആ എന്ന് തുടങ്ങിയ അഗ്നിമേളയെ പുരോഹിതം എന്ന് പറയുന്ന ഋഗ്വേദ മന്ത്രം 
ഈ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹേതു ജേതു എന്ന് പറയുന്ന ചതുർവേദമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അത് അഗ്നേ ആയാഹി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വലിയ സ്വരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത് ആ ഒരു രൂപം പിന്നെ ഏത്രക്ഷപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഏ ഏ ഏ എന്ന് പറയുന്ന അഥർവേദത്തിന്റെ സ്വരം ഈ നാല് സ്വരങ്ങളും ചേർത്ത് അതാണ് അത് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടമിരണ്ട് എന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ഈ കണ്ടമിരണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ട എന്നുള്ളതൊന്നും പുറത്തേക്ക് കേൾക്കില്ല ആ ആണ് അതാ ഉള്ളില് പിന്നെ ആധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാറ് അതാണ് ഈ നാല് വാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ നാല് വാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഷാശ്ലോകം എന്ന് മാത്രം കണക്കാക്കല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വൈദിക മന്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചും ഇല്ലങ്ങളിലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആ അടിയന്തരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും ചിലര് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വിവാഹ ആള് ഇത് ഇങ്ങനെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാം എന്ന് നേർച്ച നേടാറുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പുത്ര ഉണ്ടായാല് അവന്റെ പിറന്നാളിന് അല്ലെ ചോറൂണിന് ഈ പറയാ ചാ ഈ ചാത്തിരന്മാരെ മധുരക്കറി വിലക്കിക്കോളാമ്പ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രയോഗം അതായത് ആ ചാത്തിരന്മാരെ മധുരക്കറി നൽകിയിട്ട് പായസം പിന്നെ നൽകിയിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാത്ത പിന്നെ സദ്യയുടെ അവസാനം പായസമാണല്ലോ ആ പായസം കൂടി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ സദ്യ അവസാനിക്കുക അപ്പൊ പായസം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ സംതൃപ്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സംതൃപ്തി വരുത്താം എന്നുള്ള ഒരു നേർച്ചയോടു കൂടിയാണ് അത്ര ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെതായ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഇതിലിപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ പാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പാനയ്ക്കും ഇതുപോലെ പണ്ട് നായന്മാർക്കുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണ് പാന എന്നാ പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇല്ലത്ത് പണ്ട് പാന നടത്തിയിരുന്നു ഇല്ലത്ത് അവിടുത്തെ ആ പുരുഷപ്രജയുടെ പിറന്നാളിന്റെ അന്ന് പാന നടത്തിയിരുന്നു ആ പാനയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പാട്ട് പാടും തോറ്റം പാടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും പാനയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഇതിലും കാണും പോളയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നറുക്കൊക്കെ കുത്തി നടുവിലൊരു പാലക്കൊമ്പ് പുറമെ അരി പിന്നെ നിറച്ചു വെക്കും നെല്ല് നിറച്ചു വെക്കും പഴം അങ്ങനെ വെറ്റിലടക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവര് പാടും ആ പാടുന്നതില് മുമ്പ് ഈ ഇവരൊക്കെ പാടിയിരുന്ന അതേ പാട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഗണപതി ഭഗവാനേ നന്മ ഞാനും നിരപ്പൻ ചുണപ്പെടു ശിവപുത്തിരായേ ദൂയവാച്ചോറു തന്തൻ എന്നൊക്കെ അതിലും ഇപ്പൊ ഈ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത കാണാൻ ഇതാണ് ഊയ പാച്ചോറു തന്തേൻ തന്തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നേൻ എന്നുള്ളത് ആ താലവി ആ ദേശം അതുപോലുള്ള പിന്നെ പാട്ടുകളില് ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ പിന്നീട് അതൊക്കെ മലയാളത്തിലായിട്ട് വന്നു മലയാള പാട്ടായിട്ടാണ് പാടുന്നത് ഇന്നത്തെ ചുരുക്കം ചില ഈ ആളുകള് ഈ പാനയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പാടുന്നുണ്ട് ചിലരി പഴയ രൂപത്തിൽ പാടുന്നു പാനയ്ക്ക് പാടുന്ന പാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇതുപോലുള്ള ഇതര കലാരൂപങ്ങളും ഈ സംഘക്കളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ സംഘക്കളിയുടെ ശരിക്കുള്ള തനതായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാലുവാദമാണ് പിന്നെ വെച്ച സംസ്കാരമാണ് ആ നാലുവാദം നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് ദക്ഷിണ നൽകിയിട്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുക ഇത് 
വളരെ കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അത് പതിവുണ്ട് ജില്ലങ്ങളിൽ ചിലയിടത്ത് പതിവുണ്ട് ഒക്കെ കലാരൂപം എന്നുള്ളത് അനക്ക് പിന്നീട് പിന്നെ പല ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആയുധാഭ്യാസത്തിന്റെ ആ ഹേമത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതില് പിന്നെ അടവുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് അടവുകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ആ പതിനെട്ട് അടവുകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഇന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് അടവൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശങ്കരനാരായണ നമ്പൂതിരിക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാഞ്ഞിരത്തോട്ടം ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതെ അതിൽ ചില അടവുകളൊക്കെ മുമ്പൊരിക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പിന്നെ തൃപ്പൂണിത്തറ കോവിലകത്ത് ഒരു പരിപാടി വെച്ചപ്പോ അതിലും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ വേറെ ചില ആളുകൾക്കും കഴിയുന്നു അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ആരെയവനെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കഴിവ് ആ ഒരു പിന്നെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിശീലനം ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് ഇപ്പൊ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിലെ കുറത്തിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെ അത് മലങ്കുറത്തി അതായത് ഈ ദോഷപരിഹാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലങ്കുറത്തി സന്തുഷ്ടയായിട്ട് വന്നത് നൃത്തം ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കഥാപാത്രമായത് അന്നത്തെ നാടുവാഴി ഈ നമ്പൂതിരിമാർ തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒട്ടിപ്പാടി സേവനം നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് അതിനൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഭാഗം കൂടി ഇട്ടതാ പറയുന്നത് അക്കാലത്തെ ഈ തൃക്കാരിയൂർ ഭാഗത്തിലെ നാടുവാഴിയായിരുന്ന പച്ചയത്ത് പണിക്കര് അവരുടെ പിന്നെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അന്ന് ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വന്നത് അന്ന് അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഇവര് ഓരോന്ന് സംസാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിട്ടിയാക്കി ആ രംഗത്ത് നിന്ന് നിഷ്ക്രമിപ്പിക്കുകയാണ് അയാൾ ഈ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഈ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ ഈശ്വരോപാസന പിന്നെ തകരാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവസാനം അയാൾക്ക് ഗതി ഇല്ലാതെയായിട്ട് മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് മാറേണ്ടി വന്നു എന്നൊരു ഒരു പ്രസ്താവം കൂടി വരുന്നു അതാണ് ഈ കണ്ടപ്പ കൈമള് പിന്നീട് മരത്തേക്കോടൻ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് മാറി അതിലൊക്കെ ഈ സംഭാഷണം ഈ അതാത് പിന്നെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേക പാഠം ഇപ്പൊ പറയണ പാഠം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പാഠം ഈ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളില് പ്രത്യേകമാണ് തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കള്ളുകുടിയൻ പിന്നെ മുത്തശ്ശി വിട്ടി വിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മണയ മണയത്താറ്റിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്പൂതിരി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന വിട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ പാഠമല്ല നമ്മുടെ ഈ മധ്യ കേരളത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ സംഘക്കളിക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിട്ടി അതുപോലെ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയൊക്കെ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ വിമർശനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇതിവൃത്തം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിന് പറ്റിയ പാഠങ്ങൾ അപ്പപ്പോ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം കള്ളുകുടിയനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മാപ്പിള മറ്റു വേഷങ്ങളൊക്കെയും അതുപോലെ ഓരോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭാഷണം അപ്പുണ്ടാക്കി അവതരിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഇതിന് ഇതിലെ ഈ ഇതൊക്കെ പൊറാട്ട് വേഷങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഉള്ളതിൽ അതുണ്ട് ഇപ്പോ കുടുക്കം അതുപോലെ ധനാശി ധനാശിയൊക്കെ ചോർക്കാണ് അതും ഏതെങ്കിലും പുതിയ സ്ത്രോത്രങ്ങൾ ചെല്ലിയിട്ട് ധനാശി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഈ ഇതിന്റെ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനതായിട്ടുള്ള സാഹിത്യം ഇതിനീ നാല് ഭാഗം മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മറ്റ് കൃതികൾ മറ്റ് സാഹിത്യ അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപങ്ങളിലെ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഷ പിന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷ രൂപപ്പെട്ട സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യ മൂലദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആറു നയങ്ങളുണ്ട് ആ ആറു നയങ്ങളിൽ ആ നയങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ 
ഇതിൽ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊല്ലവർഷ ആരംഭത്തില് രൂപപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അത് തൊട്ട് മുമ്പേയാണ് പക്ഷെ ഈ കലാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പിന്നെ തമ്പൂതിരിമാര് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരിവിടത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കലാരൂപം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന വിശദീകരണം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ വളരെ മനോഹരമായി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സുദീർഘം സംസാരിച്ച ശ്രീ പി ശങ്കരനാരായണൻ മാഷിന് വളരെ നന്ദി ഇനി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഷിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കായി ഈ ഭാഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു മാഷിനോട് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എൻ്റെ പേര് സരിത എന്നാണ് എന്റെ സംശയം ഇതാണ് ഇപ്പൊ വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞു കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അതാത് സമയത്തെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് മനുസരിച്ച് പലതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു തെക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കലാരൂപമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് പിന്നെ അത് ആഡ് ഓൺ ആയതാണോ ഇതിലേക്ക് അതോ വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് കലാരൂപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവര് ഈ തെക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ആ വള്ളപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ആസ്വദിച്ചും കൊണ്ട് തങ്ങളെ നല്ല നല്ലൊരു ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സദ്യ ആസ്വദിച്ചു അതിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് ഇതിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ഈ ഇതിന്റെ ശൈലിയിൽ അല്ല ഇത് തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഈ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ആ ശൈലിയിലല്ല ഇത് ഇതിന്റെ ശൈലി അത്താദിത്താദിത്തിന്നാനാതിത്തിന്നാനാതൈതൈന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ശൈലി അപ്പോ നേരെ മറിച്ച് ആറന്മുള അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വള്ളം കളിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഈ രീതി ഈ രീതിയിലല്ലല്ലോ തമ്പൂതിരിമാർ പണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഈ പേർഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് സൂറത്ത് വഴി നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു എന്നൊരു അഭിപ്രായം ചില ആളുകൾക്ക് അവർ വഞ്ചിയിലാണ് പോലും വന്ന് വന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ആണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഇതിലുണ്ട് പലതരത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആളുകൾ പറയുന്നതാണല്ലോ അതാണ് സത്യം സംഗതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ തന്റെ സ്വപ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോട് കൂടി ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി വരികയാണ് അതിനൊരു താളം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്താദിത്താദിന്നാനാന്നുള്ള ഒരു താളമായിട്ട് വന്നു മാത്രം ഈ താളം അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ ഈ ആറന്മുളയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭാഗത്തുള്ള വള്ളങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണം അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം കളിയിലേ ഉള്ളൂ വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്നുള്ള പാട്ടേ മുതലേ ഉള്ളൂ അതേ അവസരം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രീതിയില് നമ്മുടെ ഈ വ്യാസോൽപത്തി പണ്ട് വരാശരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാടി വരുന്നുണ്ട് ഈ താളത്തിൽ പാടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റേ പിന്നെ ആ ഒരു ശൈലിയിലല്ല ഇതിലെ വഞ്ചിപ്പാട്ട് അതാണ് നന്ദി മാഷെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളോ പുസ്തകങ്ങളായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഇതിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സംഘകളിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ലേഖനം വരുന്നത് നമ്മുടെ രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ഒരു സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനം അത് പിന്നീട് മംഗളോദയക്കാര് സംഘക്കളി എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകമായി പ്രതിജീകരിച്ചു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ എഴുതി കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പതിവ് 
ചാത്തിനാന്റെ സാരാർണവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം പണ്ട് മൂത്തപറമ്പ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പാർത്ഥാൻ ആരോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രേ അതുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത പുസ്തകം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പിന്നീട് വന്നൊരു പുസ്തകം ഈ ഇ കെ നമ്പൂതിരിയുടെ ചാത്തിരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ ചാത്തിരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തില് അതിലുള്ളൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ സാഹിത്യമാണ് ചാത്തിരാഗ സാഹിത്യമാണ് അതിലുള്ളത് അതായത് പാഠങ്ങളാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും അത് കാത്തിരാംഗം എന്നുള്ള പേരിൽ അത് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറയുമ്പോ കഥകളുടെ അല്ല ഈ ആട്ടക്കഥയുടെ നളര കളചരിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാഹിത്യമൊക്കെ ആട്ടക്കഥയാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കഥകളി കഥയായിട്ട് കളിക്കുന്നതാണല്ലോ കഥകളി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആ സാഹിത്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കാത്തിരാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അമ്പത്തി ആറിലോ മറ്റോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അത് രണ്ടാമത് പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തി പിന്നെ നമ്മുടെ മണയച്ചാ മണയച്ചാറ്റ് ഇല്ലത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ഒരു പുസ്തകം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് യാത്രക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ഈ പാഠങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ പാഠരീതി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലല്ലേ നമുക്ക് തെക്കുള്ള ആളുകളുടെ പാഠരീതി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ആണോ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വള്ളുവനാടൻ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് നമ്മൾ ഈ മധ്യ കേരളത്തിലുള്ള പിന്നെ സംഭാഷണ രീതി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വള്ളുവനാടൻ ശൈലിയിലാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ സംഘക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ സംഘം നടത്തുന്ന കളിയും ഈ ശൈലിയിലാണ് തെക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ തെക്കോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് പറയുന്നൊക്കെ പക്ഷെ അവരുടെ സംഭാഷണ രീതി അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ ഈ സാഹിത്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഇപ്പോ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതില് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കും സംഭാഷണത്തിൽ പക്ഷെ അത് എഴുത്തിലില്ല ഇപ്പൊ കേരള ഓർമ്മ വലിയ വൈത്തപുരാനായിരുന്നു പിന്നെ പുസ്തക പാഠ്യപുസ്തക കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് സ്കൂളും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുസ്തകം എഴുതിയത് ഈ സാധാരണ അച്ചടി ഭാഷ തന്നെയാണ് ഈ സംഭാഷണ ഭാഷയല്ല അതേവസരം അവരുടെ സംഭാഷണ രീതി വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതേവസരം ആ അച്ചടി ഭാഷ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മധ്യ കേരളത്തിലും ഉത്തര കേരളത്തിലും ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് അച്ചടി ഭാഷയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ല അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ വിശദീകരണങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സംശയം എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അതെ വിശദീകരണം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തില് പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്നെ ഗ്രാഹ്യാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും മേഖലകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അതെ ഞാൻ ഈ സാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കാതിരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മുഴുവൻ കാണാപ്പാടല്ല ഈ ഇന്നത്തെ സാഹിത്യം കാരണം നമ്മളിപ്പോ അത് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചാറ്റിൽ കൂടി ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സംഘക്കളിയും അമ്പത് കൊല്ലം മുൻപുള്ള സംഘക്കളിയും തമ്മില് ഉള്ള വ്യത്യാസം അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സംഘക്കളി അല്ല ഇന്നത്തെ സംഘക്കളി അത് വളരെ വെക്കതാ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അന്നത്തെ കലാകാരന്മാര് നടത്തിയിരുന്ന പോലെ ഇന്ന് കലാകാരന്മാർക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല വളരെ തരതമായിട്ടും തന്മയത്വം കൂടിയിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് കളി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവര് ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ അത്രത്തോളം പരിശീലനം കിട്ടിയ കലാകാരന്മാരല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കുറവ് അഭ്യാസത്തിന്റെ കുറച്ചൊരു കുറവ് ഇന്നത്തെ കലാകാരന്മാർ ഇന്നത്തെ കലാകാരന്മാർക്കുണ്ട് പിന്നെ അന്ന് ആളുകളുടെ ഈ ആസ്വ
സാഹചര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രചാരം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വന്നു നോക്കുമ്പോഴും പിന്നെ സിനിമ അതുപോലെ മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ കലാരൂപം കാണാൻ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ തക്ക വേണ്ടത്ര ഒരു ഒരു പേടി എന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ അത് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഇതിലെ ഫലിതങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ആ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്പൂതിരിമാർക്കാണ് കൂടുതലും രസിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത് പോയിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇതിലെ ഈ ഇതിലുണ്ട് ഏകാന്ത അഭിനയത്തിനുണ്ട് പോയിക്കൻ അപ്പൊ പോയിക്കനെ ആ രീതിയൊക്കെ ഈ വോട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഇടങ്ങളിലപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് അതിലെ തമാശയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിലെ ചടങ്ങുകളിലും സാഹിത്യത്തിലും എല്ലാം ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആ ഒരു ഒരമ്പത് വർഷത്തെ ചടങ്ങുകളിലും വ്യത്യാസം വലിയ വലിയ കാര്യം ചടങ്ങുകളൊക്കെ അതേ പ്രകാരം അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതെ ആ അത് മാറാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അതിലെ എല്ലാ അംശങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആദ്യത്തെ ആ പിന്നെ ഈ തലേ ദിവസം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ആ പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മാത്രല്ല ഒരു ദിവസം മുഴുവനൊന്നും ആളുകൾക്ക് ഇത് കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ലല്ലോ അപ്പൊ കുറഞ്ഞ സമയമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുരുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിലിപ്പോ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ടിപ്പോ ഈ ചെമ്പോട്ടിയാർഗലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പിന്നെ ഈ സ്ത്രോത്ര ഈ കീർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രങ്ങളോ മാത്രമേ ചൊല്ലിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പിന്നെ വജ്ജിപ്പാട്ടില് അധികം ചെല്ലാൻ ഒന്നും സമയം കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വേറെയുള്ള ഈ വേഷങ്ങൾ ആ വേഷങ്ങൾ വരുന്ന ഈ പൊറാട്ട് വേഷങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും അവതരിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സംഭാഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ രസിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാവാനേ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കാരണം അത്രയധികം നേരമൊന്നും ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ക്ഷമയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാലം ഒരു കാലമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ ഇപ്പൊ കഥകളി തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലബ് കളികളൊക്കെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ അധികം ഇല്ലല്ലോ ഒരു കഥ ആ കുറച്ച് നേരം ഒരു ആറുമണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി ഉത്സവപ്പറമ്പിലും എല്ലാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അതെ ഉത്സവപ്പറമ്പിലും അതെ മുഴുവൻ നേരമുള്ള കളി വളരെ ദുർലഭേ ഉള്ളു ആർക്കെങ്കിലും സി എം നീലകണ്ഠൻ അവർകൾ ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ സി എം നീലകണ്ഠൻ അവർകൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലെ ട്വന്റി സെഞ്ചുറിയിലെ കലാരൂപത്തിന് എന്താ റെലവൻസ് റെലവൻസ് അതിപ്പോഴും ജനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അതിന് സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ എന്താണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റും ട്വന്റി എത്ത് ട്വന്റി സെഞ്ചുറിയിലും സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവിതവുമായിട്ട് അത് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഭാഷയുടെ റിസർച്ച് ചെയ്ത ആളാണല്ലോ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടോ അതുപോലെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആയിട്ടോ ഈ ആർട്ട് രൂപ ആർട്ട് രൂപത്തിന് എന്താ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആർട്ട് രൂപത്തിന് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഈ ഇത് എന്താ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലേ പിന്നെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സാമൂഹ്യ ജീവിത മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഒരു പിന്നെ പ്രയാസം ഒരു ഒരു എന്താണ് തിരുത്തൽ ശക്തിയായിട്ട് മാറാൻ ഇതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ അതിപ്പോ ഇതിന് മാത്രമല്ല ഇതിലെ പിന്നെ ഈ പൊറാട്ട് വേഷങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ പൊറാട്ട് വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുറത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഈ എന്താ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലെ അതായത് ഈ ഇവരുടെ നാട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓരോ പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോ അതിൽ ഒരു ഒരു നാടകം പോലെ തെരുവ് നാടകം തെരുവ് നാടകം നടത്തുന്ന പോലുള്ള നാടകം
ശശി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അതിലിപ്പോ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഈ പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഈ അതാണ് മറ്റേ ഈ പണം കൊടുക്കണ ഈ സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പിന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ എത്ര കാലായി കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര മാഷം റിട്ടയർ എത്ര കൊല്ലായി ഇരുപത് ഇരുപത് അല്ലേ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ട്രെയിനിങ് കോളേജുകൾ വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും മാഷയുടെ പി എസ് സി തീസിസ് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യോ റിവൈസ് ചെയ്ത് കാലങ്ങൾ കഴിയുംതോറും നാം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതുതലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതിനായി യോഗക്ഷേമ സഭ വനിതാ സഭയുടെയും യുവജന സഭയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെബിനാർ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് സംഘകളി അഥവാ പാനീയകളി എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മോട് സംവദിച്ച ഡോക്ടർ പി ശങ്കരനാരായണൻ സാറിന് വനിതാ സഭയുടെയും യുവജന സഭയുടെയും കൃതജ്ഞതയും കടപ്പാടും ആദരവോടെ വിളിച്ചുകൊള്ളുന്നു കൂടാതെ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലപിച്ച പാർവതി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും അവതാരകനെ നമുക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശ്രീദേവി കല്ലമ്പള്ളിക്കും ഈ പ്രഭാഷണം ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അവസാനമായി ഇതുപോലൊരു വെബിനാർ സീരീസ് വളരെ ഭംഗിയായി ചിട്ടയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യോഗക്ഷേമ സഭ മുഴുവൻ സംഘാടകർക്കും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ വെബിനാർ സീരീസിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാഷ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സംഘക്കളിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വൈദിക ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാലം പുറകോട്ട് തള്ളിയിട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായി മാഷ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വളരെ കൗതുകകരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സത്യം പിന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ദേശ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മാഷ് നമ്മളോട് വളരെ വിശദമായി സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച മാഷിനെ എന്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഈ വിഷയം വരുന്ന ആഴ്ച കുഞ്ഞാത്തോൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതമാണെന്നറിയാം കുഞ്ഞാത്തോലിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി കയറി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ സമയം അവർക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി ഇത് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ പതി ഇരുപത്താറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇരുപത്തേഴാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒരു പുതിയ വിഷയമാണ് വിഷയം മുല്ലയ്ക്കൽ ഭഗവതി അല്ലെങ്കിൽ മുല്ല ഭഗവതി നമുക്ക് എല്ലാം പരിചിതമാണ് ഈ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഇല്ലങ്ങളിൽ ഇതുണ്ട് ആ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമതി അണിമംഗലം സാവിത്രി അവർകളാണ് നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ നമ്മളോട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നത് ആ പരിപാടിക്കായി നമുക്ക് ഏവർക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഞായറാഴ്ച ഇതേ സമയം നമുക്ക് കാതോർക്കാം ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാ സഹായം തന്നതും പ്രവർത്തിച്ചതുമായ എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം